தனித்தனியா டிஸ்க் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆஸ் வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரிஸ்க் மார்க்கெட் ரிஸ்க் பினான்சியல் ரிஸ்க் liquidity risk, foreign exchange risk, political risk. So, these are the various types of risk. So, already we know interest rate risk is the government monetary policies, what the RBI, Reserve Bank of India, interest rates are going to fix. So, we are going to fix our company loan. Uh, if they are borrowing funds, கண்டிப்பாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் சிமிலர்லி வந்து இஃப் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் பாண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபெண்டர்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரிஸ்க்குன்றது ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மார்க்கெட் ரிஸ்க் ஆஸ் யூ நோ தட் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை கண்டிஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இட் வில் அஃபெக்ட் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறது வந்து எப்படி டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையை பொறுத்தோ அதே மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டிஸோட மார்க்கெட் ப்ரைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதும் இந்த market conditions scenario da so uh, the demands and supply uh, fluctuations will uh, completely affect the uh, uh, companies uh, securities prices uh, and financial risk uh, is about how the debt is used in the company so uh, how much uh, debt component is there with that uh, company okay so debt proportion adhigarikkum bodu uh, financial risk oh, அதிகரிக்கும் கமிட்மெண்ட் அதிகரிக்கும் பிகாஸ் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அந்த கம்பெனி கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி தான் ஆகணும் வட்டி பே பண்ணி தான் ஆகணும் டிபெண்ட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணும் லோன் எடுத்தாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற ஷேர் ஹோல்டர் மற்ற இன்வெஸ்டரை கண்டிப்பாக அது பாதிப்படைய வைக்கும் அண்ட் தென் லிக்விடிட்டி ரிஸ்க்குன்றது ஹவு ஃபார் யூ கேன் கன்வெர்ட் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்டு கேஷ் இமீடியட்லி ஸோ கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணனா இப்போ டக்குன்னு வந்து போயிட்டு நான் விற்றுடலாம் பட் இதே வந்து நான் போயிட்டு ஒரு பிளாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணனா இட் டேக் சம் டைம் ஓகேங்களா ஸோ கை கையில் இருக்க கேஷ் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணனா இம்டியட்லி ஐ கேன் விட்ரா கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணனா ஆர்னமெண்ட்ஸில் ஐ கேன் கன்வெர்ட் இன் டு கேஷ் இம்டியட்லி பட் இஃப் இன்வெஸ்ட் இன் ரியல் எஸ்டேட்ஸ் மீன்ஸ் இட் டேக் சம் டைம் ஃபார் மீ டு சேல் அவுட் அதுவும் எந்த இடத்துல நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற பொறுத்தும் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ என்ன ஏரியால அதை எல்லாமே வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ லிக்விடிட்டி ரிஸ்க் அப்படின்றத டு ஹவு ஃபார் யூ ஃபார் டு வாட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் யூ கேன் கன்வெர்ட் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டு கேஷ் இமீடியட்லி இஃப் யூ டேக் லாங்கர் டைம் தென் லாங்கர் தி ரிஸ்க் யூ ஹாவ் மோர் ரிஸ்க் இன் தட் சுச்சுவேஷன் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இமீடியட்லி யூ கேன் கன்வெர்ட் இன் டு கேஷ் ஆர் நாட் that uh, that is uh, the uh, liquidity risk foreign exchange risk in this that குறிப்பாக நீங்கள் எப்போ வந்து ஃபாரின் கம்பெனிஸ் செக்யூரிட்டிஸில் எம்என்சிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ தேர் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் ஈவன் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ரிஸ்க் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணும் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்குன்றது தி லீகல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தி கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபேஸ் வந்து அனௌன்ஸிங் டே பை டே ஸோ அது ஆன அ பர்டிகுலர் கம்பெனி ஆர் அ பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ வாட் ஆர் தி லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் தே பாஸ் the government of vande vande enna rules and regulations they tell day to day policies what they give what we have to adapt so that is also largely it will affect a particular industry or a company so then there uh, again vande as a investor also you have to face similarly the taxation policies whatever the government is going to adapt that will also affect uh, Uh, the company business and uh, even the investors uh, also will get affected due to that so these are the various types of uh, risk these risk will be coming under the systematic and unsystematic risk okay so uh, business risk idu and the business risk financial risk idu ellame ellame vande types of risk da okay la so next vande so we have discussed a lot about uh, uh, what is meant by risk what are the causes for risk and what are the different types of risk associated with an investment and then when uh, the systematic risk na na unsystematic risk na na all things we have discussed now how you should measure uh, risk endha maadhiri nama vandu risk vandu measure pannanum ipo vandu returns kandipaaga nama vandu measure pannuvom okayla so vandu or investment pandrom appadina kandipaaga return evlo edirpaarkalam appadindrada measure pannuvom 
அதே மாதிரி ரிஸ்கியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ரிட்டர்ன்ஸை மெஷர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நம்மளோட ரிஸ்கியும் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ ரிஸ்க் வந்து ஜென்ரலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மெஷர்டு வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அண்ட் பீட்டா இந்த ரெண்டு டூல்ஸை வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இது ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல் மேத்தமெட்டிக்கல் டூலில் தான் இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஒய் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் யூஸ்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேரியன்ஸு இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ரிஸ்கை வந்து நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ ஏன் அப்படி வந்து நம்ம வந்துட்டு இருக்கும் So, whatever the variations that happens, that is what we call variance, standard deviation. So, if we measure risk and return, we will measure the risk. So, that is what we will see here. So, the expected rate of return, that is the formula we will see here. R1 into P1 plus R2 into P2, R3 into P3. டில் ஆர் என் இன்ஃபினிட்டியாக காமிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி என்னன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம கவனிக்கணும்னா எப்பயுமே வந்து ரிட்டன் வந்து பக்காவா எனக்கு இவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஏ சான்சஸ் ஆஃப் எதர் யூ கேன் கெட் ஆர் யூ டோன்ட் கெட் அதுதான் வந்து இங்கே ரீசன் ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் ப்ராபபிலிட்டிஸ் இங்கே அசைன் பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இது எல்லாமே வந்து ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஸோ ப்ராபபிலிட்டிஸ்னா என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது எல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டோட நம்ம ரிடேட் பண்ணுறோம் ஸோ வாட் இஸ் மென் பை வந்து ப்ராபபிலிட்டினா என்ன லைக்லி டு ஆப்பன் அப்படின்றத தான் லைக்லி டு அக்கர் அப்படின்றத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ராபபிலிட்டிஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு ஒரு ரிட்டர்னும் பர்டிகுலராக இப்போ செக்யூரிட்டி ஏ செக்யூரிட்டி பி அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட கொஸ்டினில் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா செக்யூரிட்டி ஏக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி பிக்கும் வந்து இதே மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ரிட்டர்னோட ப்ராபபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதே மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னை கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து இப்போ தனித்தனியாக இங்கே காமிச்சதை சம்மேஷன்ற ஒரே வார்த்தையில் இங்கே வந்து முடிச்சுட்டோம் இந்த ஃபார்முலாவில் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னை எப்படி சிம்பிளிஃபைடாக கொடுத்துருக்கோன்னா சம்மேஷன் ஸோ வந்து சம்மேஷன் என்ன டோட்டல் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இதை டோட்டலாக ஃபைனலாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் மெயின் ஃபார்முலாவாக இங்கே வந்து இதை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ போத் ஆர் மீனிங் சேம் ஒன்லி பட் இங்கே வந்து ஆஸ் அ டோட்டலாக வந்து வி ஆர் கிவிங் ஸோ எக்ஸ்னா எக்ஸ்ன்ற செக்யூரிட்டிக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்கிது அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிட்டர்ன்ஸோட அந்த ப்ராபபிலிட்டியை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு யூ வில் பி ஃபைண்டிங் அவுட் யூ வில் பி ஆடிங் எவ்ரி திங் அண்ட் யூ வில் பி ஃபைண்டிங் அவுட் தி எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஜஸ்ட் அ மினிட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வி ஹாவ் அ ஃபார்முலா ஓவர் இயர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா so this is the uh, standard deviation uh, standard deviation formula just a minute ஸ் 
So standard deviation formula is this one. Okay. So what we will be doing in standard deviation? Standard deviation is generally it is denoted by sigma. It is all concept me statistics la vara kudiye concepts na. So idhila pating na vande standard deviation or the formula na na modala expected rate of return hai calculate pani dvo. Calculate pani na adida mean mari mean na na average average return. ओके सो स्टाटिस्टिक्स मीन और कॉन्सेप्ट एवरेज सो अंदसप्ट एक्सपेक्ट रेट आफ रिटन सो अंदर वेरी आदाडेशन कॉन्सेप्ट अंड वो सिक्म रेप्रस फार्मिलिटी इन टू रिटन मैन एक्सपेक्ट रिटन द हॉल स्कोयर प्राबिलिटी कोशन रिटर्न्स वंदे ऑलरेडी इधलियो क्वेश्चन ले इरको इधलियो ना मैं यूज़ पनी प्रॉ रिटर्न्स है ना सो आंधा ओरो ओर रिटर्न हो एक्सपेक्टेड रिटर्न लंदी एन दालो को आंधे एक्चुअल रिटर्न लंदी एक्सपेक्टेड रिटर्न ये बोलो वेरी आय रखे एक्सपेक्टेड रिटर्न ना इधला कैलकुलेट पनी वेचर पो so problem पोड़ मोड़ ना अमलिक तेरियो so return ये वालो कुड़ करांगे and expected return what is that whatever you are going to get from, uh, whatever you are expecting forecasting about from that company so that is expected return the whole square so इधर एंड तेरियो पानी टे whole square पन्ना प्रगे probability ओड़ा multiply पानी टे and then later on you will be taking the square root so how you will be doing that so first you have to find out the expected rate of return that is generally referred to as mean okay so mean uh, average average rate of return madri so average kandupidichirum so epdi kandupidipona return kuduthuruvanga probabilities kuduthuruvanga rendu multiply pannite last of final la ella returns and idala ellathiya add up pannite expected rate of return kandupidichiruvinga adutha da and sum la standard deviation edhuka kandupidikrona idu vande just return mattum da measure pannum बट वो रिस्क ये मेषर पड़ो पाती रिस्क इज मेषर बै स्टाड डिवियेन सो स्टाड डिवियेन मूल नाम मेषर पड़ रो एपी नाम फैंड पड़ोन रिटर्न कुत्पा कोशन एक्सपेक्ट रिटर्न यूल बी फैंडिंग अवट इयर अंड रे मैनस्टे द हॉल स्कोयर पड़ी प्राबिलिटी कोशन प्राबिलिटी मल्टिप्ले पड़ी स्कोय रूट अब यूल बी गेटिंग स्टाडर्ड डिवेशन स्कोयर रूट पड़ा दट इज नोन वेरियंसा सिक्मा स्कोयर का स्कोयर रूट पड़ा वेरियन स्कोयर रूट पड़ी अब दट इज दि स्टाडर्ड डिवियेन सो रिस्क मेषर पड़ो यू कैन मेषर रिस्क आफ युर इंवेटमेंट वित् दि हेल्प आफ वेरियंसर्ड डिवियेन अंड रिटर्न वो मट नम कंपनी कटर्पी नाम रिस्क मेषर पड़ो बिकास्वल थिंग वि हव कंसिडर बोत् रिस्क अंड रिटर्न वित् वि इंवेटमेंट सोलता रिस्क मेषर पड़ रो रिटर्न वो वि आर कैलकुलेटिंग ओके so next risk return relationship between securities how to find out risk return always it has got some relationship so what is your main objective in any kind of investment ungala main objective enna va irukum kandipaga vande enoda returns na adhigarikkanum risk kammi pannanum minimize pannanum idhu da nammude main motive objective of our investment ah irukum so maximizing the return for a given level of risk so or kurippitta risk ku enoda returns ah adhigarikkanum illa enoda risk ah kammi pannite enoda return ah adhikeetha maari enoda expectation ku thaganda pole enoda returns aminu idhu da vandha ultimately endha investor ah irkandhalo avangalukku main motive ah irukum so in the returns risk ah vandu as a vandu how we are finding out for different kinds of stocks abdin paakumbodhu we are taking x axis as the risk and y axis the returns that you earn okay so whatever you expect or whatever you earn you are taking your return on the y axis and risk on the x axis so abdi paakumbodhu paathina vandu this line actually idu vandu security market line nu solluvom okayla so market line nu ta and paathina vandu risk level romba low a irukirathu government securities bank la deposit panningna adula la vandu kandipaga ungalku returns vandu stable a low a irundhalum degree level of risk paathina it will be very very low whenever you are going to make 
அடுத்தது பாண்ட்ஸ் அடுத்தது டிபெஞ்சர்ஸ் அன்செக்யூர்டு லோன் அந்த மாதிரி வந்து அன்செக்யூர்ட் லோன்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி ஓகே ஸோ ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி வந்து கொடுக்காம வந்து இப்போ ஒரு பேங்க்ல நீங்க டெபாசிட் இது பேங்க்ல ஹவுசிங் லோன் எடுத்தாலும் நீங்க ஹவுசிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்களா பேக்கப் மாதிரி செக்யூரிட்டி அந்த மாதிரி எந்த வித இது இல்லாம வந்துட்டு ஜஸ்ட் லைக் தட் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் லோன் தென் தட் இஸ் நோன் அஸ் அன்செக்யூர்டு லோன் ஸோ இஃப் இட் இஸ் நாட் பேக்ட் பை எனி கைண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஆர் அசட் தென் தட் இஸ் நோன் அஸ் அன்செக்யூர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு எந்த வித ஒரு பேக்கப்போ இல்லாம இருக்கிறது அன்செக்யூர்ட் தென் தெர் இஸ் மோர் ரிஸ்க்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்ல கம்பேரிட்டிவ்லி ரோ ரிஸ்க் லோ ரிட்டர்ன்ஸ் ஸ்டேபிள் ரிட்டர்ன்ஸ் சேஃப்டி ஃபார் இயர் பிரின்ஸிபல் அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே படிப்படியாக மூவ் ஆகிட்டு வந்து அன்செக்யூர்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக டிபெண்ட் ஹோல்டர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் கவர்ம பாண்ட்ஸ் இவங்களுக்குலாம் பே பண்ண போக தான் ப்ராஃபிட் இருந்தால் டிவிடன் கண்டிப்பாக ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணுவாங்க அண்ட் இவங்களையும் தாண்டி ஆர்டினரி ஷேர்ஸ்னால் என்னென்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அகெயின் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கம்பெனி பே பண்ணும் ரிட்டர்ன் அவங்களுக்கு டிவிடன் கொடுக்கணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது தே மேட் ஆல்சோ ரீட்டெயின் ரீட்டெயின் கம்பெனிக்குள்ளேயே ரீட்டெயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிஸ்க் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதன அந்த ரிஸ்க் அதிகமாக அவங்க எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ரிட்டர்னும் அதிகரிக்கும் ஸோ வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ லோ ரிஸ்க் தெர் இஸ் அ திங் தட் இஃப் இட் இஸ் லோ ரிஸ்க் தென் லோ ரிட்டர்ன் இஃப் இட் இஸ் மோர் ரிஸ்க் தென் அடிஷ்னல் ரிட்டர்ன் ஸோ த இது தான் வந்து வந்து அட்மோஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னா அதுதான் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரிஸ்க் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா வாட் எவர் தே ஆர் கோயிங் டு ஏர்ன் தட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ரீமியம் ஓகே ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் அப் அடிஷ்னல் ரிஸ்க் ஸோ அடிஷ்னல் ரிட்டர்ன் யூ வில் பி கெட்டிங் ஓகே ஸோ பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணால் எனக்கு அது வரைக்கும் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதை தான் கொடுப்பாங்க பட் கம்பெனியில் நான் போயிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ரிஸ்க் லெவல் அதிகம் தான் ஆனால் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு அடிஷ்னலாக வந்து ஐம் கோயிங் டு ஏர்ன் சம்திங் மோர் தென் வாட் ஐம் கோயிங் டு கெட் இன் அ பேங்க் டெபாசிட் ஸோ அதுதான் அந்த ப்ரீமியம் அதை தான் நம்ம வந்து ரிஸ்க் ப்ரீமியம் மார்க்கெட் ப்ரீமியம் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் ப்ரீமியம்னா தி அடிஷ்னல் வாட் எவர் யூ ஏர்ன் ஃபார் டேக்கிங் அப் தட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அடிஷ்னல் ரிட்டர்ன் ஐம் கோயிங் டு ஏர்ன் தேர் ஸோ தட் இஸ் தி ப்ரீமியம் வாட் எவர் ஐம் கோயிங் டு ஏர்ன் ஃப்ரம் தட்டா 